やっとセーブできるこっからチャプター1ですね地獄の中心で愛を叫ぶ魔物なんか聞いたことあるなプレーズが、うん、多分ね襲ってくるモノクマを倒していくんじゃないのかなっていう感じですね今の内容を見ている限りうんちょうど。ナイギ君は出てくるのかな。ええー、モノクマがもう出てくるの。めっちゃ来てる。しゃ,しゃべるなしゃべるな声を出すなんハサミだあいつが見えたあいつが見えたけど嬉しくないよ<笑>深川さんだでも燃えねえ<笑><笑>ジェノサイダーショーだ<笑>ねえあんたナイキ困るっしょ違うのしろって言ってよバラして道端の野菜販売所で並べてあげるからあああベロ出しっぱなしで喋れるんだろうねいっぱい来るな強すぎだろジェノサイダーショーあーめんどくせハサミつえハサミ強すぎじゃない<笑>あああのモノクマって自動操縦型ロボットなんだなるほどねなるほどどうりで前より雑魚いと思ったまあ今のテクノロジーじゃあんなもんかああ前より雑魚い確かに<笑>これって SF じゃないもんねギリで SF じゃないもんねえ<笑>ああ,あのー、はいご用件は何でしょうももしかして助けてくれたんですかうんおい、デコマルっつったな。デコマル。困るです。デコマル。ねえ、白夜様はどこ？もちろん知ってるんでしょう。え？だってデコマルが持ってる銃から白夜様の匂いがパンパンするもん。すげえな。に匂いするの？おい、隠して無駄に生存率下げるような真似すんじゃねえつよ。じゃあ9、8、7な、なにゼロまでに吐かなかったらブチュチュチュチーって餅みたいにちぎってちぎってぶち殺すの4、3、2はいはいちょ、ちょっと待って私、本当に知らえ、ちえ、じくしゃみしちゃえくしゃみしてないよああれあっちゃった深川さんにあああんた誰よ<笑>えさてはあんた苗木困るねどうなのどうしでしょうめんどくせえなそう言ったけどあそうなのし仕方ないじゃないの私はあいつと記憶を共有できないんだからあいつ記憶ああもうわけわかんないこと言わないでよただでさえ混乱しっぱなしなのにねえせめて敵か味方なのかははっきりしてよ<笑>
本当だよね<笑>そ,そりゃ味方よ味方なんだうんだったらこんなことしてる場合じゃなくて逃げようよ早くしないと襲われちゃうってだ大丈夫よえそうそうよ大丈夫よ私ならやれるだってあの人と約束したんだもの<笑><笑><笑>深はなんだこれこれは妄想です<笑>あれは呪われた才能なんかじゃないあれむしろあれは恐るべき可能性を秘めた素晴らしい才能だあああああああああああああどの才能どの才能を使いこなせ俺のためにだ<笑>やめろ<笑>あの本当に大丈夫だから大丈夫って言ってるじゃないの今の私はあいつを使いこなせるもうもう昔の私とは違うのよ、うんここで全部仕留めるわよ。追ってこないようにバラバラにしてやるわ。うん、戦うんですね。聞くわよ。えっと、苗木おまる。おまる。おまる。チュートリアルの時間です。え、ジェノサイダーも使えるの。三角ボタンを押すとジェノサイダーショーと交代することができます。ジェノサイダーショーはダメージを受けないゆえ、強力な攻撃でモノクマを蹴散らすことができます。ダメージを受けない。四角ボタンで攻撃、バスボタンで回避、四角を押し続けると必殺技を放ちます。ダメージを受けないのに回避なのさらに L2 ボタンで敵を注目した状態で、丸ボタンか三角を押せば、強力な直近フィーバー。ぜひとも実際にお試しくださいませ。まあ、じゃあやってみようかな。あ、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って。何ボタンって言ったあ、三角、三角でした。三角でした。直近フィーバー。手があるな。賞金フィーバー。え、何を拾うの？えー、っと、エルニーと。すごいな。マノクマちゃん、さようなら。ジェノサイダーを使っていく時も。直近フィーバーは種類があるわけじゃないのかあ全然ちげえなさっきと強強強強っ強っ強っもっと燃える男の子を切り刻みたいわね<笑>急にね本音を言うのはやめてくれおっと言い忘れていましたが本来ジェノサイダーショーの使用には時間制限がございますああなるほどこちら画面左上のバッテリーを消費しすぎると自動的に負荷の人格に戻ってしまうのですまた直近フィーバーも無人像に使えるわけではございません画面右下のフィーバーゲージを貯めることで初めて発動可能状態となりますーフィーバーゲージはジェノサイダーショーで敵を倒すことで貯まります L2 プラス三角ボタンで1ゲージ消費えー、L2 と丸で3ゲージ表示、消費の複数攻撃。三角ボタンでいつでも小丸に戻れますので、上手に節電して戦いを有利にしましょう。はあ、はあははあ、なるほど。い、今ので全部よね。すごい、すごいよ強すぎだよ。ね、今のって何だったのなんか別人みたいになってなかったタメ口。タメ口。え？タメ口。聞いてんじゃないわよ。私が年上なんだから、さん付けで呼びなさいよ。<笑>あ、細かいな。まだ名前聞いてない。<笑>確かに。確かに名前聞いてない。<笑>どうせ
。私の名前なんてすぐに忘れるでしょうけど毎回,毎回言うのかそれ。深川、東子よ。深川、東子さん。それ、さえない名前で悪かったわね。どうせブスにお似合いの名前とか思ってんでしょ。<笑>そんな風には思ってないですけど。それより、さっきのって何だったんですか急に別人見たくなってましたよね。うん、らしいわね。らしい覚えてないのよさっきも言ったでしょ私たちは記憶を共有できないってあの言ってる意味かだから私は二重人格なのよ暴れたのはジェノサイダーショーって人格の方なの一応ジェノサイダーショーってね連続殺人鬼の名前なんだけど言っちゃっていいんですかね自分で言っちゃうのあはい信じてないわね私を妄想にまみれた小汚い女と思ってるのね<笑><笑>なんで豚がしゃべるのか不思議で不思議でしょうがないと思ってるのね<笑>なんで豚がしゃべるのか、うん、そこまでは思ってないですって本当に<笑>めんどくせえ信じられないような話だしちょっとびっくりしたけどでも深川さんがそう言うなら信じます実際それくらいの変わりっぷりだったし簡単に人の言うことを信じるなんてバカなのかしらどっちが正解なんですか<笑><笑>それくらいバカの方が話が楽でいいけどただそのジェノサイダーショーって名前、うん、どっかで聞いたことあるんですよねそうだよねそうあんた覚えてたのねまあ今となっては隠す意味ないから言うけどかなり前にワイドショーを騒がせたらしいわねワイドショーってあもしかしていや違うかごめんなさい間違えました<笑>何をああ正体不明の連続殺人鬼がどうとかってニュースで似た名前を聞いた気がしたんですけどまさかねそれよえー、けけど殺人鬼だったのは昔の話よ今のあいつは完全に私に飼いならされているわ<笑>白夜様に言われていろいろ試してたら気づいたのスタンガンの電気ショックで人格を変えられるへえー、そうなんだしかも電力に応じた時間だけで一定時間が過ぎれば元の私に戻れるのになんて便利ななんて便利な人格<笑>なんて便利なのかじゃすべて白夜様のおかげよどどう反応すべきか迷うけどとにかく心強いですだってさっきの力があればモノクマにも楽勝っぽいしバカなこと言わないでよ、えー、なんで怒るんだよ人格交代にはスタンガンが必要って言ったでしょ、うん、そんなに何度も食らったら脳が沸騰するじゃない<笑>そう都合よく何度も使えないわよ、うん、そうなんですねそそうなんですね<笑>同じだよねリアクションがそれで<笑>あんたと白夜様の関係はなんで白夜様の覚醒器型銃はあんたが持ってんのよ。わ私はただ、覚醒器型銃。っただけでこの機械もその時に渡されて。た助けた白夜様があんたを長いな。なんか妄想。これは妄想です。苗木小丸は俺が守るこの命にかけて、いや、とがみの名にかけてだ。<笑>何かけちゃった。ぎぎ、調子に乗ってんじゃないわよ。ちょっと可愛いブスってレベルのくせに。<笑>なんで怒ってるんですか？言っておくけど、私と白夜様の恋路は誰にも邪魔させないわよ。私が白夜様をパーフェクトに助け出してその勢いのまま結ばれてやるんだから勢いのままねえ助け出すってちょちょっと待ってもしかして戸上さんって捕まっちゃったの<笑>今更何言ってんのよじゃなきゃ私がこんな町に残るわけないじゃんきっと油断したところを封印をつかれたのよ決して白夜様の能力に問題があったわけじゃないわうんそうだったんだ。戸上くんが捕まってる。戸上さん捕まっちゃったんだ。何よ。まさか責任感じてるんじゃないでしょうね。あんたごときが責任を感じるなんて逆に白夜様に失礼よ。そ
そうだよね私なんかが心配したからってどうなるわけでもないもんね<笑>なんなのよこいつなんで私がこんなうちうちしたやつを<笑>どうしたのな,なんでもないわよそれよりあんたまたタメ口じゃない気にするねそこごめんなさい<笑><笑>言うけどいいんだ諦めたから<笑>それより早く白夜様を探しに行きたいわこんなところでのんびりしてる場合じゃないわよそそうだねとりあえずはこの建物から出ないとね<笑>分かってるならさっさと先に行きなさいよえ私が先なのなんで当たり前じゃないあんたには白夜様の銃があるんでしょいざとなったら私も何とかするわよこっちだってあんたに死なれるわけにいかないんだしほらぼーっとしてないで動きなさいよ陸に打ち上げられた精打ちじゃありましよくわかんねえなわかったよ<笑>よくわかんねえけどじゃあじゃあ進んでいこうかな何このおまるおまるがあるよ本当にな何これおまるなんでおまるあんたの仲間じゃないせっかくだからまたがってみれば<笑>だから仲間じゃないって私は困るだもんと言いつつまたがるのねあ<笑>うわあ意外と落ち着くかも何これほ本当にえセーブポイントなのあそういうことおまるおまるでセーブするのこのゲーム何それ斬新なんかあるかな探してこうここはいけないあいっぱい落ちてるなモノクマコインかなこれモノクマコインだよねこれこんなところかなうん。じゃあね、今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。うん、ほぼ今までプロローグだったので、話をね、読み進めていくのがメインだったんですが、次回からはアクション要素が増えるんでしょうかどうなんでしょうかうん。じゃあやっていきたいと思います。次回からも引き続きね。うん。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。